का योगदान है कि आज हम उत्तर प्रदेश में हैं और आज ये गर्व है कि हम अमृत महोत्सव बना पा रहे हैं कोविड जब काल शुरू हुआ तो हम सभी की शूटिंग बंद हो गई हम लोग घरों में बैठ गए थे फिर मैं घबराया मैंने कहा मुझे करना क्या आता है तो मुझे लगा कि मैं कुछ लिख सकता हूँ तो मैंने कविताएं लिखना शुरू किया और उससे मेरा काफ़ी वक्त अच्छा गुजरा और मैं डिप्रेस नहीं हुआ परेशान नहीं हुआ और उम्मीद थी कि अच्छा समय आएगा आज अच्छा समय आया है देखिए हम सभी बिना मास्क के बैठे हुए हैं और अमृत महोत्सव मना रहे हैं अमृत महोत्सव को लेकर मेरा एक उद्गार है एक कविता में मैं उस कविता के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगा मैं चाहता हूँ राहुल जी हैं आप सभी लोग लोगों का योगदान रहा तो ये उद्देश्य हम अवश्य प्राप्त करेंगे शीर्षक है अमृत महोत्सव अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए अमृत महोत्सव वर्ष नव संकल्प होना चाहिए विश्व में सबसे प्रबल भारत ही होना चाहिए वर्ष आप सभी को मुबारक हो और आज हम यहाँ आप सब लोगों के साथ उपस्थित हैं ये मैं अपना इतना सम्मान और एक तरीके से मैं कहना चाहूँगी आज आप सभी के साथ दिग्गजों के साथ और जिन लोगों को आज अवार्ड मिला है उन लोगों के साथ रहकर मुझे बहुत खुश नसीबी महसूस हो रही है बहुत ही अच्छा लग रहा है और उन सभी को कंग्रेचुलेशन मेरी बात हो रही थी यहाँ पे कुछ लोगों के साथ जिन लोगों ने कोरोना काल में भी जो है लोगों की मदद की है और यू नो मतलब उन लोगों से तो क्या ही उन लोगों को तो मेरा नमन मैडम आपको क्योंकि आपने मैं उनसे बात कर रही थी और जिस तरीके से वो बता रही थी कि किस किस तरीके से कोरोना काल इतना मुश्किल था लेकिन एक डॉक्टर की जिम्मेदारी निभाई आपने और इतने सारे लोगों का मुफ्त में इलाज किया और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं कलाकार हैं और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर हिम्मत दिखाई और जो लोग डरे हुए थे कोरोना काल में उन सबको हिम्मत दी और आज हम जो है फिर से खुशी से अच्छे दिनों में आ गए हैं वापस तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो बहुत ही जरूरी है आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं एक सबसे यूनिक बात जो अपने देश की है जब भी कोई मुश्किल आए देश के कौन से भी पार्ट में कभी भी चाहे वो नॉर्थ में हो साउथ में हो इधर भी हो तब जब भी कोई मुश्किल आती है तो पूरा देश वो मुश्किल वाले लोगों की मदद के लिए निकल पड़ता है ये जो एकता है ये भारत में पहले से है जब देखा जाए तो आज़ादी के टाइम पे जो सैलानियों ने इतनी मेहनत के बाद जो अपनी आज़ादी हासिल हुई तभी उसके बाद हर हर दशक में कभी ना कभी कभी भी कोई देश की कोई भी भाग में कभी भी कोई मुश्किल आई हो तो पूरा पूरा भारत के सभी लोग उसके मदद करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहते हैं और बिना कोई एकदम प्योर भाव से सब जगह मदद होती है ये ये एकता जो है यही हमारी आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो मेन रस है वो यही है धन्यवाद मैम हमारे बीच में पूरा महाराष्ट्र पूरी महाराष्ट्र सरकार बैठी हुई है एक बार जोरदार तालियां बजाइए असेंबली का स्पीकर जो होता है पूरी सरकार को अपने मुट्ठी में रखता है हमारे बीच में बैठे हुए हैं हमारा सौभाग्य है श्रीवास्तव जी को हमने बहुत सारे टीवी चैनलों पर देखा हुआ है डॉक्टर साहब हमारे बीच में है मैडम जी बैठी हुई है गोप जी बैठे हुए हैं मैं सबको नमन करता हूँ समय की बहुत मर्यादा है सबको जाना है वो सारे कार्यक्रम में जाना है आप जानते हैं कितने व्यस्त होते हैं इनके लिए मैं दो पंक्तियां कहना चाहूंगा अगर बात एकदम सटीक बैठे इनकी उम्र देखिए इतनी कम उम्र में जो ऊंचाइयां उन्होंने छुई हुई है उस बात को अपने ध्यान में रखिएगा मेरी दो पंक्तियां अगर एकदम सटक सटीक बैठ जाए तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए मैं आपसे एक ईमानदारी से बता दूं कि इतने कम लोगों में मैं पहली बार कविता पढ़ रहा हूं जब मैं कविता पढ़ता हूं तो दस हजार बीस हजार के बीच में पढ़ता हूं और आधे लोग भी ताली बजाते हैं तो सोचिए कितनी जोर से तालियां बजाते होंगे तो पंक्तियां यही शुरू करता हूं कि जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता है आप देखिए उधर और सुनिए मुझे 
क्योंकि देखने लायक हुई है हमारे हम तो सुनने लायक हैं कि जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता है बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है जिन चाइयों को इतनी कम उम्र में उन्होंने छुआ है जिंदगी का इम्तहान आसान नहीं होता है बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता है जब तक हथौड़े की मार नहीं खाता तब तक ये पत्थर भी भगवान नहीं होता है Let me start by thanking Madam for her kind words. Good evening, friends, dignitaries on the dais. Shri Shailendra Shivastavji, Miss Shindas, Doctor Priyank Kothari, Shri Suresh Mishra ji, awardees who have received. The award this evening, ladies and gentlemen. Well, I think it's a evening for achievers. We have achievers on the dais. We have achievers amongst the audience, and we've got an audience which has been thoroughly entertained by Shri Mishra ji. Therefore, they've also achieved a lot today, and when they go back home. I'm sure they'll be able to narrate what Mr. Mishra has said, and then perhaps Mr. Mishra will have to provide for the food for the next two days. <laughs> so, taking a cue from what Mr. Mishra said, I've been recently elected as the Speaker of the Legislative Assembly, and while I got elected, I've been reminded every day. That the speaker is supposed to speak less and he is supposed to listen more. Therefore, I have listened quite a bit and I am going to speak less. Well, I think uh, it's a brilliant achievement by the People's Art Center, which has been carrying out the work of social, cultural, artistic integration. In India, as you are all aware, our country is a multilingual, multicultural nation, perhaps unparalleled with any other country in the world. Diversity, which is unparalleled, cultural heritage, which is unparalleled, linguistic patterns, which are Unparalleled, and one institution amongst others, which has been relentlessly working towards integration of all these three aspects, is the People's Art Center. And I would like to congratulate the managing committee and. The volunteers associated with this institution. I was going through the souvenir, which was unveiled this evening. I've been seeing the forewords that have been written by various chief ministers and other dignitaries, and the testimony that they have mentioned. Certainly establishes beyond doubt the credentials of this institution. As you are aware, the secular fabric of this country is preserved due to the integration of cultural values. Integration of linguistic patterns, integration of the art which prevails in this country, and if we didn't have institutions like the People's Art Center, this integration wouldn't have been possible. And without this integration, the existence of the united existence of this great nation 
would certainly have been a task which would have been tougher to achieve than what it is today. Therefore, I think this institution has been carrying out its responsibility in a selfless and a dedicated manner which needs to be applauded by one and all. It's indeed been a pleasure to be here this evening amongst personalities who have not only served the nation by their philanthropy, by their art, by their performance, but also being true patriots who have always come forward to serve the nation in the <laughs> time of need. The pandemic certainly has been an eye-opener for us amongst other countries. And I'm sure we've learned quite a bit from this. Let me assure you that after facing these tough times, India and Indians have prepared them for, for any eventuality because of the unity that we've displayed during this pandemic as a nation. For the first time in the history of this country, I have seen the government, NGOs, citizens coming together and working as a team which has been unparalleled. Therefore, let me congratulate each one of y'all for undertaking this responsibility with utmost sincerity and pride as a service to the nation. Having said that, after Mr. Mishra's vibrant speech, this speech is certainly going to act as a starter while the main course has already been served. So, I'll leave you with those thoughts. Congratulations to the entire team for organizing a brilliant event. Assuring you of my continued support in time to come. As a legislator or the speaker of the Legislative Assembly, whenever this institution needs any support in any way that I can contribute, it will be my privilege shall work shoulder to shoulder with this institution for the betterment of India. Thank you once again. Jai Hind, Jai Maharashtra. देश के लिए और लोगों के चेहरे पर मुस्कराहट लाने के लिए हम हमारा प्रधानमंत्री अगर चार घंटे सोता है तो हम भी लोगों के मुस्कराहट तो देखने के लिए समय निकाल लेते हैं और आप लोगों में से ही हंसी निकलती है और हमारी कुछ बातों पर अगर लोग हंसते हैं मुस्कराते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है उस प्रेरणा से हम समय निकालते हैं और लोगों तक तो पहुँचने का प्रयास करते हैं लॉकडाउन में आपको वक्त मिला तो आपने कितनी मतलब चीज़ें लिखी सर लॉकडाउन में समय मिला था तो हमारी तीन किताबें आई हैं एक किताब अभी प्रदूषण है खरदूषण और एक दोहों की किताब और एक हास्य की तीन किताबें हमारी लॉकडाउन में बनी हैं और दो प्रकाशित हो गई हैं और एक प्रकाशित होने वाली है तो उसका समय का सदुपयोग हमने किया बहुत बहुत धन्यवाद है तो आज अरवेकर जी ने आपकी बहुत तारीफ की आपके शब्दों की आपके जो विचार हैं उन सबों के बारे में उन्होंने बहुत तारीफ की जी। तो क्या कहना चाहेंगे जब एक अच्छा एक वो हिंदुस्तान के यंगेस्ट स्पीकर हैं जी क्या कहना चाहेंगे सर मैंने उनके लिए कहा कि जिस कम उम्र में जिस ऊंचाइयों को उन्होंने छुआ है वो उनके संघर्ष का नतीजा है वो उस पद पर इसलिए पहुँचे हैं कि उनका उद्देश्य है कि आंसू को मुस्कान बना दे हे भगवान मुस्काना आसान बना दे हे भगवान जाति धर्म ना छुआ छूत का चक्कर हो ऐसा हिंदुस्तान बना दे हे भगवान ये विचार लेकर जो भी आगे चलेगा निश्चित रूप से वो ऊंचे पद पर जाएगा 
और राहुल जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी खूब प्रशंसा की क्योंकि वो दिल के बड़े अच्छे हैं और जिस पार्टी से आते हैं वो तो देश के लिए हर काम करने के लिए तैयार है तो फिर उनसे ये अपेक्षा थी कि अमृत महोत्सव पर आएँ और अच्छी चीज़ों का उन्होंने प्रशंसा की नार्वेकर जी आ गया वही सबसे बड़ा सौभाग्य समझता हूँ क्योंकि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असम्बली के स्पीकर और भारत के सबसे कम उम्र के स्पीकर और उन्होंने इसी बहुत समारंभ को अपने हाथों से उद्घाटन किया और उस स्मरणिका का प्रकाशन किया और सभी लोगों को पुरस्कार वितरण किया ये सारी बातें जो है एक हमारे एसोसिएशन का हौसला बढ़ाता है और आज जितने लोगों को सम्मान जो आपने अवार्ड दिया गया है उस अवार्ड का नाम क्या रखा था आज़ादी का अमृत पुरस्कार अच्छा सब आज़ाद हो गया ये आज़ादी का अमृत पुरस्कार इन अस्थियों को इसीलिए दिया गया कि ये लोगों ने पिछले लॉकडाउन के अंदर भी ऐसे सिर्फ लॉकडाउन के अंदर नहीं हमेशा कुछ समाज के अंदर अच्छे कार्य के सहयोग करते हैं अभी जैसा नहीं है कि सहयोग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आर्थिक मदद वो नहीं है कई तरीके का मदद हो जाता है तो वो सब करते हैं इसके वजह से उसमें से कुछ खास लोगों को हम लोगों ने चुना गया इसका मतलब ये नहीं है कि यही लोगों ने ये काम किया है और कुछ लोग इसके काम के योग्य नहीं ऐसे नहीं बहुत सारे लोग हैं लेकिन सभी लोगों को हम एक ही महबिल में ना ल, नहीं ला सकता है इसके लिए हम लोगों ने इतने लोगों को उन्तीस लोगों को चुना गया ओके okay.